साथियों नमस्कार ई एंड आई गुरु चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों आज के वीडियो में हम ऑन डिले टाइमर के बारे में बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑन डिले टाइमर किस तरीके से काम करता है और ऑन डिले टाइमर का सर्किट किस तरीके से होता है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों दोस्तों ऑन डिले टाइमर को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक टाइमर लिया है और एक कॉन्ट्रेक्टर लिया है अब इस टाइमर की स्पेसिफिकेशन हम देख लेते हैं जैसा कि इस टाइमर के अंदर बीच में यहाँ पर एक काले कलर का स्विच दिया हुआ है इस स्विच के द्वारा हम इस टाइमर के अंदर जो ऑन डिले वाला टाइम है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आप एक डिस्प्ले देख सकते हैं इसके अंदर 30 सेकंड लिखा हुआ है इसके अंदर हम टाइमिंग जो है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर जो टाइमर लिया है हमने ए वन वाला टाइमर लिया है इसकी जो पावर सोर्स सप्लाई है वह ए और ए टू हमें देनी होती है उसके साथ साथ हम चौबीस वोल्ट और दो वोल्ट ऐसी सप्लाई इसके अंदर दे सकते हैं और ये टाइमर डीसी वोल्टेज पर भी काम करता है यहाँ पर कुछ टाइम रेंज दिया हुआ है इस टाइम रेंज के द्वारा हम इस टाइमर के अंदर टाइम को बढ़ा सकते हैं जैसा कि यहाँ पर तीन सेकंड, तीस सेकंड, तीन मिनट और तीस मिनट तक का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर इस टाइमर की ड्राइंग दी हुई है इसके अंदर बताया हुआ है कि ए और ए कौन सा है उसके साथ साथ एन और एन सी कौन कौन से हैं जैसा कि यहाँ पर ए और ए दिया हुआ है आपको पता ही होगा कि ए और ए जो होता है वह कोयल के टर्मिनल होते हैं मतलब ए पर हमें फेस देना होता है और ए पर न्यूट्रल देना होता है या फिर ए पर हम प्लस सप्लाई दे सकते हैं यानी यदि डीसी है तो हमें पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ जोड़ना होगा और ए पर नेगेटिव टर्मिनल जोड़ना होगा और यहाँ पर जो पंद्रह और सोलह वाले जो टर्मिनल दिए हुए हैं यह एन सी है उसके साथ साथ 15 और 18 वाले जो टर्मिनल हैं वह एनो कॉन्टैक्ट हैं और इसी तरीके से 25 और 26 वाले जो कॉन्टैक्ट हैं वह एनसी कॉन्टैक्ट हैं और 25 और 28 वाले जो कॉन्टैक्ट हैं वह एनो कॉन्टैक्ट हैं अब हम ड्राइंग के माध्यम से समझ लेते हैं कि इसके अंदर एनो और एनसी कॉन्टैक्ट कौन कौन से हैं और किस तरीके से काम करते हैं यह कोयल का सिम्बल है इस कोयल में हमें एक तरफ से फेस जोड़ना होता है और दूसरी तरफ से न्यूट्रल जोड़ना होता है यहाँ पर कोयल के ए वाले पॉइंट पर हमें फेस जोड़ना होता है और ए वाले पॉइंट पर न्यूट्रल को जोड़ना होता है अब इस टाइमर के अंदर जो 15 और 16 नंबर वाले कॉन्टैक्ट हैं वह एन सी कॉन्टैक्ट हैं और आपस में कनेक्ट हैं यानी नॉर्मल कंडीशन के अंदर पंद्रह और सोलह नंबर वाले जो कॉन्टैक्ट हैं वह एन सी कॉन्टैक्ट कहलाएंगे अब इसके टर्मिनल के अंदर जो अठारह नंबर वाला कॉन्टैक्ट है वह एनो कॉन्टैक्ट है यानी जब हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा तब यहाँ पर 15 से 18 वाला जो कॉन्टैक्ट है जो एनो कॉन्टैक्ट है वह एन सी कॉन्टैक्ट बन जाएगा इसी प्रकार इस टाइमर के अंदर 25 और 26 नंबर वाले जो कॉन्टैक्ट है वह एन सी कॉन्टैक्ट है और 25 से 28 वाले जो कॉन्टैक्ट है वह एनो कॉन्टैक्ट है अब हम थोड़ा और डिपली समझ लेते हैं कि एनो और एन सी किस तरीके से काम करते हैं मान लीजिए कि हमने हमारे टाइमर के अंदर तीस सेकेंड का टाइम डाला है और अब हम हमारे टाइमर को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में 15 से 16 नंबर वाले जो कॉन्टैक्ट हैं वह 30 सेकंड तक एनसी कॉन्टैक्ट रहेंगे और जैसे ही 30 सेकंड निकलेगा उसके बाद 15 और 18 वाले जो कॉन्टैक्ट हैं वह एनसी कॉन्टैक्ट हो जाएंगे और 15 से 16 वाले जो कॉन्टैक्ट हैं वह एनो कॉन्टैक्ट हो जाएंगे इसी प्रकार टाइमर के अंदर जो पच्चीस और छब्बीस नंबर वाले कॉन्टैक्ट हैं वह नॉर्मल कंडीशन में यानी तीस सेकेंड तक एन सी रहेंगे और जैसे ही 30 सेकंड निकलेगा उसके बाद 25 और 26 वाले एनो कॉन्टैक्ट हो जाएंगे और 25 और 28 वाले जो कॉन्टैक्ट हैं वह एनसी कॉन्टैक्ट हो जाएंगे चलिए अब हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं और प्रैक्टिकल करके भी समझ लेते हैं कि यह कॉन्टैक्ट किस तरीके से काम करते हैं और एनो एनसी किस तरीके से बनता है प्रैक्टिकल करने से पहले हमें इस टाइमर के अंदर टाइम को सेट करना होगा टाइम को सेट करने के लिए यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं मतलब यहाँ पर हम तीन सेकेंड तीस सेकेंड तीन मिनट और तीस मिनट तक के टाइम को सेट कर सकते हैं टाइम को सेट करने के लिए इस टाइमर के अंदर यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया हुआ है यदि हम इन दोनों पॉइंट को ऊपर की साइड कर देंगे तो यहाँ पर तीन सेकंड का टाइमर सेट हो जाएगा अभी हमने फर्स्ट वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस टाइमर को सेट कर लिया है अब यदि हम फर्स्ट वाले पॉइंट को नीचे कर देंगे और सेकेंड वाले पॉइंट को ऊपर कर देंगे तो हमारा जो तो टाइमर है वह तीस सेकेंड के लिए सेट हो जाएगा जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट वाले पॉइंट को ऊपर कर देंगे और सेकेंड वाले पॉइंट को नीचे कर देंगे तो हमारा जो टाइमर है वह तीन सेकंड के लिए सेट हो जाएगा यदि चौथे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इन दोनों पॉइंट को नीचे की तरफ कर देंगे तो हमारा जो टाइमर है वह अब तीस मिनट के लिए सेलेक्ट हो जाएगा यानी इस टाइमर के द्वारा हम तीस मिनट तक का डिले दे सकते हैं अब इस टाइमर के अंदर यहाँ पर नोब दी हुई है मान लीजिए कि हमने तीस मिनट का टाइम सेलेक्ट किया है तो तीस मिनट के टाइम को हम कम भी कर
जैसा कि मैंने आपको बताया था हमें फिर जो न्यूट्रल वाले वायर ए और ए पर जोड़ने होते हैं तो यहाँ पर जो ए है वहाँ पर मैं रेड वाला वायर कनेक्ट करूँगा और रेड वाले वायर में मैं फेस दूंगा और ए है वहाँ पर मैं ग्रीन वाला वायर दूंगा और ग्रीन वाले वायर के द्वारा मैं न्यूट्रल सप्लाई इस पॉइंट पर दूंगा यहाँ पर जैसा कि मैंने ड्राइंग बताई है इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग मैं कनेक्शन करने वाला हूँ इस टाइमर का जो 25 नंबर वाला टर्मिनल है वहाँ पर हमें फेस सप्लाई देनी होगी अब जैसा कि ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमें दूसरा वाला वायर 28 नंबर पर कनेक्ट करना है यानी जब भी हमारा टाइमर ऑन डिले टाइम के बाद चालू होगा तो पच्चीस और अट्ठाईस नंबर वाला जो कॉन्टैक्ट है वह एन से एन बन जाएगा और इसके द्वारा सप्लाई हमारे कॉन्ट्रेक्टर की कोयल में चली जाएगी और कॉन्ट्रेक्टर होल्ड हो जाएगा अब टाइमर के 28 नंबर वाले पॉइंट पर हम वायर को कनेक्ट करेंगे और इस वायर के दूसरे सिरे को हम इस कॉन्ट्रेक्टर के A1 वाले पॉइंट पर दे देंगे अब कॉन्ट्रेक्टर के A2 वाले पॉइंट पर हमें न्यूट्रल वाले वायर को कनेक्ट करना है जैसा कि हमने टाइमर के A2 पॉइंट पर हमने न्यूट्रल वाले वायर को कनेक्ट किया था तो हम यहीं से ए वाले पॉइंट को यानी न्यूट्रल वाले पॉइंट को उठा लेंगे और इस ए वाले पॉइंट को और कॉन्ट्रेक्टर वाले ए वाले पॉइंट को एक ही वायर से कनेक्ट कर देंगे जैसा कि इस टाइमर के अंदर आप देख सकते हैं हमने तीन सेकंड का टाइम सेलेक्ट कर लिया है और तीन सेकंड का टाइम सेलेक्ट करने के बाद अब हम इसे पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे पावर सप्लाई ऑन करने के तीन सेकंड के बाद हमारा कॉन्ट्रेक्टर होल्ड हो जाना चाहिए अब हमने यहां पर पावर सप्लाई से कनेक्ट कर लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं टाइमर में यहाँ पर लाइट जल रही है और अब हमारा कॉन्ट्रेक्टर भी होल्ड हो गया है इसीलिए इस टाइमर को ऑन डिले टाइमर कहा जाता है यानी जो टाइमर स्टार्ट होने में डिले दे उसे ऑन डिले टाइमर कहा जाता है जैसा कि यहाँ पर हमने तीन सेकंड का टाइम डाला था तो तीन सेकंड बाद हमारा कॉन्ट्रेक्टर होल्ड हुआ यानी तीन सेकंड बाद हमारा कॉन्ट्रेक्टर चला तो इस कारण इसे ऑन डिले टाइमर कहा गया है अब इस टाइमर के अंदर हम तीस सेकंड का टाइम सेलेक्ट करके देख लेते हैं कि टाइमर तीस सेकेंड बाद होल्ड होता है या नहीं होता है और हमारे कॉन्ट्रेक्टर को होल्ड करता है या नहीं करता है अब हमने वापस से पावर सप्लाई ऑन कर ली है अब देख लेते हैं कि तीस सेकेंड के बाद हमारे टाइमर से कॉन्ट्रेक्टर होल्ड होता है या नहीं होता है जैसे ही टाइमर के द्वारा हमारा कॉन्ट्रेक्टर होल्ड होगा तो उस कंडीशन में हमारे टाइमर में जो रेड लाइट है वह चली जाएगी जैसा कि यहाँ देख सकते हैं हमारे टाइमर से रेड लाइट चली गई है और हमारा कॉन्ट्रेक्टर भी होल्ड हो गया है यानी हमारे कॉन्ट्रेक्टर के अंदर जो एनो कॉन्ट्रेक्ट था वह एन सी में चल बदल गया और एन सी से वह सप्लाई हमारे कॉन्ट्रेक्टर पर चली गई और कॉन्ट्रेक्टर होल्ड हो गया है तो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप टाइमर के बारे में काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि टाइमर क्या होता है टाइमर कैसे काम कर करता है और ऑन डिले टाइमर क्या होता है तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए थैंक यू दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू